President, please be seated. The court is now in session. Today, the chamber continues to hear the remainder of the testimony of the witness. Then we will start hearing the testimony of a civil party that is through TCCP 255. And Mr. Yesu Wong, please call the attendance of the parties and other individuals at today's proceedings. Greffier, Mr. President, for today's proceedings, all parties to this case are present. Mr. Nunji is present Monsieur in the Nunchi holding cell downstairs. He, he has waived. He has requested to waive his rights to be present in the courtroom. His waiver has been delivered to the greffier. The witness who is to conclude her Le testimony today, that is Madame Lai Hu, is present and ready in the courtroom. We also have a reserve civil party today, that is to TCCP 255. Thank you, Mr. President. President, thank you. The Chamber now decides on the request by Nun Chi. The Chamber has received a waiver from Nun Chi, dated 26 May 2015 which notes that due to his health, that is, document, headache, back santé, pain, he cannot sit or concentrate for long, and in order to effectively participate in the future hearings, he requires to have his direct present at the 26th May 2015 hearing. He advises that he has been advised by his counsel that this waiver Il a été dûment informé par By no means can be construed that the waiver of his rights to be tried fairly or to challenge evidence presented or admitted at any time during this trial. Having seen the medical report of Nun Chi by the duty doctor for the accused at the ECCC dated 26 May 2015, who notes that Nun Chi has a chronic back pain and dizziness and cannot sit for long. And he recommends that the chamber shall grant him his request so that Nuti can follow the proceedings remotely based on the above information and pursuant to Rule 815 for the ECCC internal rules. The chamber grants Nuti his request to follow the proceeding remotely from a room downstairs while audiovisual means. The AV unit personnel are instructed to link the proceedings to the room downstairs so that Nunchi can follow the proceeding remotely. That applies for the whole day. The chamber now hands the floor to the co-prosecutors to continue putting questions to the witness. You may proceed. Merci, Monsieur le Président, et bonjour Thank à, you, Mr. President. à Madame et Messieurs les juges, bonjour good morning, aux parties, your honors, et bonjour à vous, morning, Madame parties, le témoin. And good morning, Madame witness. Euh, hier, nous nous étions quittés Yesterday, when we broke après up, que j'ai posé quelques questions sur I was asking some questions les libertés et les droits que vous aviez, ou plutôt, vous aviez précisé, the freedoms, plutôt une absence de liberté et de droits. And you said that Freedoms and liberties were rather absent. Est-ce que, euh, pour terminer sur ce volet-là, est-ce que les gens pouvaient choisir de se marier sans l'autorisation de l'Anka ou des chefs immédiats? Non. Only when it was arranged by Anka 
did it happen? Ce ne se produisait que lorsque cela a été I annoncé par Lankar. I was arranged to marry my husband by Ankar amongst the 25 couples at the time. Nous étions 25 couples à ce moment-là. Très bien, ce sera d'ailleurs le dernier sujet que je vais aborder Very dans well. quelques minutes. By the way, this is the last Mais pour résumer, uh, sur place, étiez-vous obligé de vous soumettre strictement aux ordres et aux instructions qui vous étaient données par vos chefs sur le, barrage, sur le site du barrage du 1er janvier Yes. Oui. Est-ce qu'au barrage du 1er janvier, est-ce que vous vous êtes jamais senti respecté en tant qu'être humain par les cadres Khmer Rouge Were you respected as human beings? I was a base person, however, we were considered uh, normal in a, a normal, Nous ordinary way for people. Ordinaire. Pour autant, bénéficiez-vous de droits ou de libertés Did you enjoy any rights Mais si l'on pouvait comparer freedoms? avec la période d'aujourd'hui que diriez-vous Est-ce que vous aviez des droits et des libertés en tant que peuple de base Did you enjoy any rights and freedoms as base people We couldn't go anywhere freely. Nous ne pouvions pas nous déplacer librement. We were instructed to constantly engage in the, our work. Nous devions travailler en permanence. Avant de revenir au mariage, euh, à l'organisation des mariages, j'aurais tout d'abord, avec l'autorisation de M. le Président, euh, deux photos que je voudrais vous montrer et vous remettre, ainsi que les projeter à l'écran. Il s'agit des documents E3-3282 et E3-3283. M. le Président, est-ce que je peux remettre ces photos à Madame Mr. Le President, can I show the witness this, these photographs? President, yes, you can hand the documents to the witness. Oui, je vous en prie. Alors, je crois que ça va être affiché dans un instant. Euh, je vous demande, Madame le témoin, de bien regarder ces deux photos et de me dire si ce que vous y voyez correspond à vos souvenirs d'un lieu se trouvant sur le chantier du barrage du 1er janvier. I cannot recall it well. However, Je there were many people at the first January Dam construction site as a, similar to the one you see in this photo. Est-ce que vous avez jamais entendu ou vu une délégation de femmes laotiennes s'était rendue au barrage du 1er janvier. Et encore une fois, on sait bien que le barrage couvre un très large, une très large étendue, donc c'est tout à fait possible que vous n'ayez rien vu. Usually, when oui, the, there was a delegation's général, visit, we were instructed to line up along the embankment of the dam to, to greet them. Sur ces deux photos, il y a une, une dame qui est en blanc On um, both photographs, et qui a des lunettes. J'ai pointé avec un, un petit point bleu sur. Euh, 
cette personne sur cette euh, photo. Est-ce que on vous a dit qui c'était à l'époque Were you told who that person was at the time Non, je n'en sais rien. Très bien, j'ai également euh, deux extraits de documentaires de l'époque que je voudrais projeter à l'écran avec l'autorisation de Monsieur le Président. Il s'agit tout d'abord d'une vidéo E3-3049-R. Entre 0 secondes et 2 minutes 6. Est-ce que, Monsieur le Président, nous pouvons avoir l'autorisation de projeter ce document President Council Copper, do you have the floor? Good morning, thank you, Mr. President. I have no objection. I've seen the footage. Um, vu and I've seen the other vidéo, photos just shown. Um, maybe it's um, for whatever reason, but I wasn't able to establish that dit, these excerpts were in fact related to uh, the 1st January dam. It is obviously related to a dam, uh, but I would like to hear from the prosecution why uh, the excerpts that we are going to be seeing now are in fact excerpts from Donc, the 1st January dam. Nous explique en quoi cela est lié au barrage du 1er janvier. Eh bien, justement, nous sommes là pour voir well, si ces images permettent à Madame le témoin de reconnaître un certain nombre d'infrastructures sur place. Et euh, il est possible que ce soit le barrage du 1er janvier. Il est aussi possible que ce soit un autre barrage. Et donc, je pense que le témoin pourra nous dire ce qu'il en est. President, the chamber will allow Le président, très bien, allez-y. Merci. Donc je vais attendre Thank que you. ce soit projeté. Il y a d'abord quelques so secondes d'écran noir et puis ça va démarrer. Let us allow a few seconds. Donc, Madame le témoin, en attendant que le, les films soient projetés, je vous demande de bien regarder Madame les images et de nous dire par la suite si vous reconnaissez screen, certains would, endroits qui seront montrés.
Donc voilà, euh, il y a plusieurs questions que je pourrais poser. Tout d'abord, est-ce que vous reconnaissez euh, ces infrastructures comme étant celles du barrage du 1er janvier ou du 6 janvier Il y en a plusieurs, il y a notamment euh, la grande infrastructure que l'on voit vers la fin du film avec les gens qui se trouvaient dessus. A major infrastructure we see at the end with people standing on it. The dam I saw in the film is the first uh, January dam, and the main features that I recognize is the main spillway. Et j'ai surtout reconnu le déversoir and principal. That's how I recall it. C'est ce qui m'a fait souvenir de ce barrage. À la fin du film, il y a cette foule qui est rassemblée sur ce déversoir principal, je crois, ou ce pont. Est-ce que cela correspond à un événement que vous avez vécu euh, sur place Important people came to inaugurate the event of opening the spillway. And people were instructed to go and greet them, including myself. Hier, vous nous avez parlé du moment où le leader chinois était venu visiter euh, ce barrage du 1er janvier. Est-ce que c'est au moment de cette inauguration qu'il était là Ou bien c'est un événement séparé Sometimes uh, they came to visit the dams, and at other times they also came during the inauguration of the dam. Très bien. Et dernière question à propos de ce film. Au début du film, on voit une colline avec différents étages de terre qui sont comme découpé en couches. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était chargé de mesurer le nombre de mètres cubes que les travailleurs devaient transporter C'était les chefs de l'unité qui faisaient les mesures. Et est-ce qu'ils mesuraient cela avec euh, des instruments de mesure, des cordes Comment est-ce qu'ils faisaient Measuring instruments, cords or some other materials for that Yeah, me and they make say what they did. Oui, they have a measurement tape then they would measure uh, one square a meter Ils for each mètre carré worker. par euh, travailleur. Bien, j'ai un deuxième, euh, deuxième vidéo plus Very courte, well. Monsieur le Président. Il s'agit de la vidéo E3 bar 3014R. R. Et le temps est entre 0 secondes et 34 secondes. Et puis entre 2 minutes et 6 secondes. Et 2 minutes et 23 secondes. Pour la facilité. Euh, de l'audience, nous avons regroupé ces deux segments, ces deux parties de ce, cette vidéo en un seul clip. Est-ce que j'ai l'autorisation également de présenter cette vidéo et de la projeter à l'écran, Monsieur le Président Preston, yes, you can play the uh, footage. Vous pouvez faire projeter cette vidéo.
um, uh, Mr. President, observation. Um, I watched both clips as well. And I'm fairly sure that in one of the two clips, there was also audio. Uh, you can hear uh, my voice speaking. Um, I was waiting for the second clip to be played because I wasn't sure which one of the two. Uh, but I think it would be helpful if uh, we would also hear the audio for the, the audio uh, sound. Effectivement, je crois qu'une des deux vidéos a, à un moment donné, une commentatrice euh, qui parle dessus, mais je, je ne suis pas sûr que c'était la deuxième, justement. Et la première, en fait, fait 25 minutes, et c'est seulement dans la deuxième partie du film qu'il y a un commentaire. Donc, euh, je ne sais pas s'il si y a moyen de faire autre, autrement, mais en tout cas... Euh, voilà, je ne crois pas non plus que le commentaire apporte grand-chose, le commentaire de propagande de l'époque, je crois. Mais je ne pense pas que ce soit sur la deuxième vidéo, justement, qu'il y ait ces extraits de commentaires. I don't know what it says, uh, so I, I think it would be beneficial to all parties if we were able to hear at least the sound of that woman saying things. Council, if you consider it uh, relevant, you can play it in the time assigned to you. Maître, si vous pensez que cela est pertinent, peut-être no que vous pourrez faire that. projeter cette vidéo avec le son lorsque ce sera votre moment d'interrogatoire. Il n'y a aucune objection à cela. Effectivement, euh, si je peux maintenant poser une ou deux questions Indeed, à like propos de ce film, Madame le témoin, est-ce que là aussi vous avez Regarding pu that video reconnaître footage, des endroits Madame familiers Witness. Were you able to ou euh, peut-être même des gens dans, dans ce film. Est-ce que c'est est un film qui euh, montre des images de construction du barrage du 1er janvier ou du 6 janvier Ou bien vous ne, vous ne le savez pas oui, c'était bien le barrage du 1er janvier qui apparaissait dans cette vidéo. See, there were many workers, and Comme vous l'avez vu, il y avait beaucoup d'ouvriers. Uh, uh, Ce barrage had to était carry très profond from et il fallait transporter la terre depuis assez loin. Dam, actually, Ensuite, il y a eu le barrage du 6 janvier et il était moins dam. profond que le barrage du 1er janvier. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi les gens couraient sur cette vidéo, on a vu à un moment donné que beaucoup de gens couraient avec la terre qu'ils devaient transporter. Walk running, on nous demandait so de that courir the visitors would see us, uh, pour que les visiteurs proactive nous voient uh, très, très actifs dans nos travaux. Bien, j'ai un dernier sujet à aborder, c'est celui euh, like des mariages, des mariages arrangés. Look at the last subject, which is Je vais the subject of rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure en citant marriages. un extrait de votre procès verbal d'audition. To what you said a while ago. D166 bar 38 D à la page en Khmer 0023 9932 en français 0028 et en anglais 0024 donc vous avez dit ceci. À l'époque des Khmer Rouges, le mariage coutumier a été interdit. On choisissait un nom et demandait si la personne nommée était d'accord ou non. Quant au peuple nouveau, leurs couples ont été imposés. 
Après 1979, After ceux qui ne s'étaient pas plus ont divorcé. Those who were not happy Je me suis marié en 1978, divorced, où il y avait 25 couples de mariés. When 25 Après mon mariage, on m'a ordonné de vivre dans la coopérative. I was to live in the Pendant la journée, on nous faisait travailler day, séparément, mais la nuit, on nous autorisait à être ensemble. At night, we were to live Alors, dans cet extrait, il semble qu'il y ait une distinction extra, faite entre les mariages entre couples du peuple de base et couples du peuple nouveau. Donc, je vais vous poser des questions tout d'abord sur new les mariages de couples du peuple de base. En ce qui vous concerne, vous et votre mari, qui a pris l'initiative de ce mariage Est-ce que c'est vous-même ou bien est-ce que ce sont vos chefs Was it you yourselves or your chiefs who chose your partners? I was a best person. Je faisais and partie du peuple de so base. So was my husband and uh, the mother of my husband and my mother mutually ma agreed to have us married, and it was Anka who arranged Nanka our marriage. Notre mariage. And during the previous regime, in fact. Our parents tried to match us, but uh, they could not. And I was asked faire. by other men to, to marry, but I refused. And Un later on, it was Anka who maman, arranged our refusé, marriage. Anka qui a notre Concernant les 24 autres couples qui étaient là avec vous à la célébration d'engagement, qui a choisi pour eux Est-ce que c'était la même situation ou bien il y avait d'autres situations parmi les gens que vous connaissiez qui se sont mariés They would assist later some females to parents, get married with some men. Elle devait se marier avec des hommes désignés pour elle. Est-ce que dans votre unité, In il y a unit, euh, uh, des femmes qui se sont mariées en même temps que vous, des femmes du peuple de base Je ne sais pas si je suis en et votre collègue qui a divorcé, est-ce qu'elle avait choisi son mari ou bien quelqu'un avait choisi pour elle She was paired up. On lui a choisi un mari. Est-ce qu'elle a eu l'occasion de refuser ce mari? Uh, And now uh, she got divorced. Vous avez parlé des gens du peuple nouveau, you spoke vous avez dit que les couples étaient alors imposés. And you said that Est -ce que si vous savez si on vérifiait imposed. minutieusement and la biographie if the des mariés of the future avant qu'ils se marient. Couples uh, would be checked before they would get married. Answer. New people, their biography were not checked. And for me, as a base person, and uh, we were considered petty bourgeoisie, and if uh, the man was rich, 
we would not be paired up because we were of a different background. My husband was a former teacher in Songkum Rihnium and I, uh, my marriage was uh, refused at first. Later, when it was almost at the end of the regime, I was uh, paired up with my husband Et and um, my marriage mari. took place. Mon a été Anka then uh, arranged uh, the marriage for me Anka and my husband. Est-ce que les gens du peuple nouveau and pouvaient se marier avec des gens du peuple de base? Were ba new people in allowed to, to marry base people? Answer, yes, base people can oui. marry, can be married, and uh, 20 or 25 uh, couple would be uh, arranged for their marriage at a time. Je crois que ma question I était believe mal that mal my question wasn't well understood or si maybe not well translated. Homme, I was asking you if, nouveau, for example, a man who was a new person, who was in love with uh, a lady who was a base person, could they marry? Could he marry her? Were these marriages between base people and new people, were they possible back then? Answer, no. If uh, they were of different backgrounds, they could not get married. Were you ever told why? Were you ever explained why this was forbidden and why the new people were separated from the base people concerning marriages? Answer, I uh, do not know about it. En ce qui concerne les Cham, est-ce que les Cham to the Cham devaient se marier à d'autres Cham? Were the Cham forced to marry other Cham? Or could Cham people des gens du peuple marry new people? Answer, Cham, in my place, uh, Cham uh, marries their own people. Paul. And uh, I uh, do Leur. not, see, I did not see at that time Je the uh, marriage for Cham people. Et est-ce qu'ils avaient le choix de, de se marier avec qui ils voulaient, ou bien c'était la même situation pour les peuples nouveaux On leur imposait une future mariée, une future mariée. Une future mariée. They were given automatically a future grower, groom or a future bride. Answer. Yes, Anka chose the bride or groom for him or herself, but uh, Cham people could not choose uh, Khmer people to be their husband or wife. Est-ce que durant la cérémonie, celui qui l'a présidé the ceremony, vous a dit quelque chose au sujet de la consommation du mariage who presided over the ceremony ou au say sujet anything about the des enfants à naître du mariage or about the, the children uh, that uh, would be born as a result of this marriage? No, we were not told non, nous about nous it. And after the marriage, uh, the newly wed would go Après and mariage, uh, take rest by themselves. Vous avez travaillé you longtemps worked for a long time du barrage du 1er janvier at the 1 January janvier. and 6 January work sites. Est-ce que vous savez si and do you know les femmes if travaillaient sur women who were sites, working on these work sites, fatigue, given the fact that they were very exhausted, would still menstruate uh, and would be able uh, to bear children. Answer. They came to work as normal and as 
for those who were sick, Et they would come once or twice a month. And for those who were in good health, they Et would uh, come regularly. Bon, je n'ai plus de questions, Monsieur well, le Président. Well, I have no further questions, Mr. Place, President. Uh, uh, I will now give the floor uh, to uh, the uh, civil parties. President, thank you. The floor is now given Merci to the uh, lead call lawyer for civil parties. You may now proceed. International Deputy Co. Pardon, je voulais juste vous dire merci. Uh, you uh, may proceed first. I'm sorry, I forgot to thank you for having answered my questions. Uh, thank you, Mr. President. Uh, good morning Bonjour, to all of you. Good morning, uh, witness. Uh, my name is Marie Guiraud. I am the international counsel representing the interests of uh, the uh, victims and who have joined as civil parties uh, for this trial. I have a few very uh, short questions to put to you today. Et je vais and commencer I'm par vous demander des précisions sur, sur ce que vous nous avez indiqué hier au sujet de la présence de soldats du district de Bareille, uh, vous avez Bareille dit. District, uh, et vous avez indiqué hier que ces soldats uh, surveillaient les travailleurs would, uh, sur le chantier the the et qu'ils étaient armés. And that they were armed. Je voulais savoir Now, si I vous vous souvenez de quel type d'armes kind of ces soldats these disposaient. Soldiers had. Answer. I saw AK rifles. J'ai vu des fusils AK-47. The district AK. soldiers were armed with uh, AK rifles du district était armé de AK. Je vous remercie. Avez-vous déjà, à l'époque, vu ou entendu certains de ces soldats faire usage de leurs armes sur le chantier Je vous remercie. Could not fire their rifles uh, freely, but they were told to be armed with uh, AK rifles to secure the safety and security. Je vous remercie. Vous avez indiqué Thank hier you. que ces you soldats surveillaient le chantier. Je voulais savoir si vous étiez worksite. également surveillé dans les baraquements if où vous vous reposiez la nuit. Est-ce que vous aviez à l'époque constaté la présence de gardes ou de soldats then, au niveau de l'endroit où vous dormiez I have never seen that. The, for members of the mobile units, they would stay in their place, and the district soldiers uh, would be stay in their own units. And for workers, uh, we would be uh, awakened up at 3 a.m. when we heard the uh, whistle blown. And for Sick people, Les personnes qui étaient malades. the cadres would come to have a look how many people got sick, and they took note to see whether these people got sick again later. Et ils le prenaient note lorsque les gens tombaient malades plusieurs fois de suite. Je vous remercie. Je Thank voulais you. savoir si. Now I wanted euh, to know pendant la période dans laquelle vous avez If, travaillé sur le barrage du 1er janvier, vous avez period, January, été témoin d'accidents sur le chantier. Any accidents, uh, on the work site. Yes, when I was carrying earth at the work site, the soi collapsed oui, on uh, the worker who was uh, digging soy at the bottom of the canal. It, it did not happen at my village. It was in another unit. There was soy collapse on 
le sol s'est digging sur les soil. personnes qui étaient en train de creuser le sol. Il n'y avait pas d'accident pour transporter la terre et leur panier pour obtenir de la terre et ensuite ils s'en allaient avec la terre. Je comprends. Est-ce que vous avez su à l'époque so you know ce qu'il est arrivé aux travailleurs dont vous parlez, then, qui étaient en aval du, du glissement de terrain Est-ce que vous savez si ces personnes ont, ont survécu ou non you know Died from a soil collapse because a rock would sometimes come with the soil, and some other broke their legs. Et que ces pierres pouvaient leur briser la jambe. Je vous remercie. Avez-vous su à l'époque you know si il y a eu des accidents au niveau du déversoir principal dont vous nous avez parlé tout à l'heure, du bassin principal. Oui, il y a eu des accidents au niveau du déversoir principal dont vous nous avez parlé tout à l'heure, je vous remercie, j'ai une voire deux dernières questions. questions for you. Vous nous avez indiqué un petit peu plus tôt ce matin en parlant de la question des mariages que l'une de vos collègues d'unité avait divorcé après avoir été mariée. Je voulais savoir si le divorce est intervenu pendant la période du Kampuchea démocratique, c'est-à-dire avant janvier 1979 ou si elle a divorcé après. Elle a divorcé après la chute du régime. And uh, she had divorced after 1979, and she je vous remercie. Est-ce qu'il était possible pendant le régime de divorcer? Est-ce que c'est quelque uh, chose que vous avez, dont vous avez été témoin? Did you witness uh, this happening? Anka. Je vous remercie. Vous avez indiqué tout à l'heure au coprocureur que, une fois que vous aviez été marié, vous étiez allé vous reposer. Je voulais savoir si vous avez un moment quelconque après votre mariage été surveillé pour savoir si vous vous entendiez bien avec votre mari ou non. Après
Quand vous dites que les miliciens sont venus vous surveiller, sont-ils venus simplement le soir de la cérémonie du mariage ou vous ont-ils surveillé à plusieurs reprises Vous pouvez être un petit peu plus précise sur le nombre de fois où les miliciens sont venus vous, vous surveiller. They came to watch over me and my husband for just the first few days, and after that, they never came back. They wanted to see whether we made any offerings to our ancestors after our marriage. Dernière question, avez-vous l'impression ou avez-vous eu l'impression à l'époque que les miliciens surveillaient le fait que vous consommiez le mariage avec votre mari We got along with each other and whether we consummated our marriage. Not only me, we were uh, watched over by militiamen. The, the militiamen would come to watch over the newlyweds. Je vous remercie, Madame le témoin, d'avoir répondu à mes questions. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Thank you. Now the floor is given to the defense teams. First, I give the chamber gives the floor to the defense counsel for Mr. Nguyen Chia to put their questions to this witness. You may now proceed. Thank you, Mr. President. Um, good morning, Madam Witness. Um, I would like to start with asking you a few questions um, about some people that you might have known at the time. Um, in your um, statement to the investigators, you spoke about uh, some other female cadres uh, from your unit. Um, you talked about uh, Nai, Lim, Ut, Ri, and Tan. Um, just now you mentioned, uh, I think, in relation to a question about marriage and somebody who got divorced, uh, a name, a woman called Ri. Is that the same woman Ri from your unit? The one who got divorced, is that the Ri from your unit? Answer yes. Her name was Ri. She was in the same unit of mine. And uh, our house was close uh, to each other in Trost village. Um, while I'm on the subject of um, uh, this woman uh, named Ri, you said that she was divorced after 79. Do you know which year she got divorced? Answer, I do not know when she got divorced. She went to live in Srok Le. After 1979, when the regime fell, she stopped, uh, stopped living in uh, my village. She went to live in uh, Srokle with her husband to do the vegetation farming. Well, do you know whether she was divorced in, in recent years, let's say five or ten years ago, or was she divorced in the years after the regime fell? Les années qui ont suivi le régime.
After she had two or three children, she got divorced. I uh, do not know where she went to live after that time. Um, do you know the reasons why she got divorced? Savez-vous pourquoi elle a divorcé? She got divorced because her husband had a mistress. Elle a divorcé parce que son mari avait une maîtresse. Of course, that I understand. Um, I would like to ask you a question about another female companion uh, from your unit. Uh, uh, a woman named Oot. Uh, um, what do you remember about this woman, Oot? De quoi vous souvenez-vous à son sujet? Answer. I do not recall about her. She was in. She was living in different place from mine. I have never thought of her. I will read um, the answer that you gave um, to the investigators, maybe to refresh your memory. Um, that is the 166-38, English 00 French 00283511 and Khmer 00239932. The question was asked to you, do you remember the names of anyone who worked in your special unit? You said, um, and I quote, there were 12 people in my team. I remember Nai, female, Lim, female, Ut, female, Ri, female, Mom, female, and Tan, female. Um, I have questions about Ut. Does it now ring a bell who Ut was? Est-ce que cela vous rappelle qui était Ut? Ot was living in the same village of mine. Would it be possible that her full name is Kang Ut? Est il possible que son nom complet soit Kang Ut? I do not know her surname. We are living in the same village now today. Um, do you know if her husband is named Semri? Answer, yes. Saimri. Saimri is also living in the same village. And uh, the two uh, were married by Anka, but uh, their marriage day was different from mine. Thank you. Uh, Mr. President, I'm referring to um, document D166-18. Um, um, technically, I, sh I should have maybe referred to um, um, Kang Ut as TCW855. Um, I would like to um, read a passage from her statement um, to the investigators. It's um, English ERN 0023-3532. Kumai 00229055 and French 00268959. Um, English is the third page. Um, Madam uh, Witness, 
uh, your colleague, Kang Ud, uh, was also asked some questions, not, not very many, um, by the investigators, and I would like to read to you uh, one of her answers, and I would like to ask uh, whether you uh, have anything to say about what she says. Um, question. Did anyone get sick at the first January Dyke work site? Uh, good answers. Uh, a number of people got sick because they overworked and became so exhausted. Some of the diseases include fever and stomach pain. There was no hospital, but there were mobile medics. There were medicines known as rabbit droppings medicine. When someone was seriously ill, they would be sent to the faraway hospital. No one was wanted to be left dead at the site. Um, is that, in your recollection, a correct statement uh, that uh, Kang Ut gave about the medical situation? C'est un fidèle reflet de la situation médicale. President, please hold on, Madame Witness. You may now proceed, International Deputy Co-Prosecutor. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Uh, nous n'avons en fait pas vraiment well, d'objection, really mais nous tenons quand même à signaler que ce document ne se trouve pas sur l'interface.